ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಪರಿವಾರ್ ಅವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಅವರುಗಳ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮಂಗಳ್ ಎಂಬುದು ಪಟ್ಟಿಯೂ ಪೇಸುವುದಕ್ಕಾಗ ಇಂಗು ಬಂದುಳ್ಳು ನಾನು ಪರಿವಾಗೈಯಾಲ ಶಿಲ್ಪಕಲಾಮಣಿ ಶಿಲ್ಪರತ್ನಾಕರಂಗಿರ ವಿರುದು ಪರಿವಾಗೈಯಾಲ ವಾಂಗಿರ್ಕೆ ಪರಿವಾಸ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾಂಗ ಬಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಂದು ಅರಣ್ಯ ತುರೈಲ ಅಡ್ವೈಸರ ಪಣಿಯಾಟ್ಟಿ ವರ್ಗೇನ್ ಮತ್ತು ಬರುವ ಅನುಗ್ರಹತಾಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿಲಿಂದೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ತಿರುಪಣಿಗಳು ನಮ್ಮದು ಬರುವ ಮಠತನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಆದಿಶಂಕರ ಪಿರಂದ ಇಡಮಾನ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿಂದೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ನಿರೀಯ ತಿರುಪಣಿಗಳು ಸೇದರಕರೇ ಇದೆ ಮಾರಿ ನಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದದಿಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಮಾರಿ ಒಂದು ಸಿರಪಾಗ ಸೇಲಾಟ್ವದಕ್ಕೆ ಸುಪರಿವ ಅನುಗ್ರಹದಿನ ಮೂಲಂದಾನ್ ನಡೆದದುಳ್ಳದೆ ಆನಾಲ್ ಇಂದ ಸದಸ್ಯಲ ಬಂದು ಪೇಸುವದಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ವಿರುಪಮುಡನ್ ಬಂದು ಇರಕರೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲ್ ಇಂದ ಕೋಯಿಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ದರ ಪೇಸಿ ಇರಕರೇನ್ ಇಂದ ಗೋಪುರಂ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯ ಸಮಯ ಕೂಡ ಇದ ಸದಸ್ಯಲ ಬಂದು ಕಲಂದುಕೊಂಡುಳ್ಳೇನ್ ನಮ್ಮದು ಉಮಾವತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರೊಂಬ ಆಗಮತ್ತಲ ರೊಂಬ ಸರಂದವರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಡೆಸುಗಿರಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಡಿಕಡಿ ಸಂದಿಪ್ಪೋ ಇದೆ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದ ಇಡತಿಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೊಂಬ ಸರಂದಾಗಿರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆನಕ್ರೇನ್ ಇದು ಕೊಂಜ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಪತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಪರಿವಾಳ ಪತ್ತಿ ತಾನ್ ಅವರುಗಳು ಸೇದ ಅವರುಡೆ ಈಡುಪಾಡು ಅದಿಗಳ ಪತ್ತಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಲ ಇರಕ್ರೇನ್ ಎಂಗು ನಿರೈಂದ ಪರಂಪರುಳಾನ ಇರೈವಣೈ ಮನದಾಳು ವಾಕ್ಕಿನಾಳು ಅಣುಗ ಮುಡಿಯಾದ ಪರಮಜೋತಿಯಾಗಿಯ ಕಡವಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಿತರಿಗಳು ಕಂಡು ವಳಿಬಡ ಮುಡಿಯಾದು ಊರ್ವ ವಳಿವಾಟಿನಾಲ್ ತಾನು ವಳಿಬಟ್ಟು ಇಂದ ಜನ್ಮ ಕಡೈತರವೂ ಇಗತ್ತಿಲೂ ಪರತ್ತಿಲೂ ನನ್ಮೆಯಡೆಯ ವೇಂಡಿಯ ವೇಂಡಿ ಮಹಾನ್ಗಳೂ ಋಷಿಗಳು ಮನಮು ಬಂದು ಆಂಡವನೇ ಧ್ಯಾನತ್ತಾಲ್ ಕಂಡರಿಂದು ಆಲಯ ಊರ್ವ ವಳಿವಾಟಿರ್ಕಾಣ ಮುರೈಗಳೇ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿನ ಮೂಲ ನಮಗೆ ವಳಂಗಿಯುಳ್ಳಾರ್ಗಳು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಯಿನ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ನಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ತೇರ್ದೆಡುಪ್ಪದು ಮುದಲ್ ಕೋಯಿಲ್ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಷಣಾತ್ ಅರ್ಚನಾಂತಕಂ ಸೊಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪಡ್ರದಿಲಿರಂದು ಅದ ಕೋಯಿಲ ಕಟ್ಟಿ ಮುಡಿತು ಅರ್ಚನೆ ಸೇದುವರೆಗೂ ಸ್ಥಪತಿಯ ವೇಳೆಯಾಗೋ ಮಾದಾ ಶಿಲ್ಪ ಪಿತ ಮಾದಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಪಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮನ್ನು ಸೊಲ್ಲದು ಅಂತ ಮಾರಿ ಇಂದ ಶಿಲ್ಪಮಾನದು ತಾಯಿ ಬೋನ್ರದೂ ಅಂತ ಪಿತಾವಾಗಿಯ ಆಗಮ ವಿದ್ವಾನ್ಗಳಾಗಿರಾಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಕೊಡುಕಿರೋದಾಗೂ ಉಳ್ಳದು ತಾನು ಇಂದ ಕೋಯಿಲ್ಗಳಾಗೋ ಇದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಸ್ಥಪತಿಯೂ ಅರ್ಚಕನು ಸಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರಂದೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಸೀರದಲ್ಲಿರಂದು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂದ್ರವರೆಗೂ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವರೆಗೂ ಇಂದ ಸ್ಥಪತಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೇರಿದ ತಾನು ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇಯ ವೇಂಡು ಸೇಯ ವೇಂಡು ಅದು ಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಆಗಮತ್ತ ಸೊಲ್ಲುವಾಗ ಆನ ಆಗಮತ್ತಲೂ ಶಿಲ್ಪತ್ತ ಸೊಲ್ಲುವಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ ಆಗಮಂಗಲ್ಲ ಮೀದ ಮೀದ ಉಳ್ಳದ ಶಿಲ್ಪತ್ತಲ ಪಾತುಕೋನು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಂಡು ನಮಗೆ ಇಣೈಂದಿರಂದಾತಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಕೋಯಿಲೆಲ್ಲ ಸೇಯ ಮುಡಿಯೋ ಇಪ್ಪ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೇಟಿಂಗನಾ ಇಂದ ಪ್ರತಿಮಾ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಉರುವಂಗಳ ಸೆಂಜ ಅದು ಸರಿಯಾ ಇರ್ಕು ಉತ್ತಮ ದಶಧಾರೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಉತ್ತಮ ದಶಾಲಂಗ್ರ ನೂತಿ ಇರುವತ್ತ ನಾಳ ಅಂಶ ಮಣ್ಣಿ ಶಿವನ್ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರುಗಳೇ ಚೆಯ್ಯವೇನು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕು ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟ ಒಳವು ಮುಖಂ 
அந்த அளவுபடி கரெக்டா நம்ம செஞ்ச உடனே தூக்கி நிறுத்தின உடனே அது தத்ரூவமா நம்ம ஒரு சின்ன விக்கிரகத்தை பாக்குற மாதிரி அவ்வளவு ப்ரொபோஷனா இருக்கும் அதுக்கு இந்த பிரதிமா லட்சணங்கிறது அளவுகள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி அளவுடன் முறையாக இருந்தால்தான் இந்த ஆகம பிரகாரம் அதற்கு ஜீவன் கொடுக்கும் பொழுது அது நல்ல விதமாக இருக்கும் இப்ப எப்பொழுது நம்ம நம்மளுக்கு கை கால்கள்லாம் நல்லா இருந்து அதுல உயிர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒண்ணு கை கால் குட்டையாகவும் சரீரம் பெருத்தும் தலை சிறுத்தும் இப்படி இருந்தா அதுல உயிர் இருந்தா கூட அது சாந்நிதியமா தெரியாது அதனால இந்த பிரத்திமா அந்த ஸ்தபதி ஸ்தபதியும் ஆச்சாரியனும் கலந்துதான் அத ஒவ்வொன்றும் செய்யணும் உயிர் இல்லாம இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்ல அழகான விக்கிரகம் இல்லாம இருந்து அதுல உயிர் இருந்தும் சரியில்லை ஆகையினால ரெண்டும் சேர்ந்தாப்புலதான் இருந்து இது சாதனை பண்ணணும் அந்த காலத்துல நம்ம சிற்பிகள் எல்லாம் கூட நல்ல சிறந்து சிற்ப சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சான்ஸ்கிருத்ல இருக்கிறத எல்லாம் படிச்சு நல்ல திறமையா இருந்திருக்காங்க மத்திய காலத்துல வர வர வெறும் தொழில் வரைக்குமே வந்துருச்சு ஆனா அது எல்லா சிற்ப சாஸ்திரங்களும் சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்லோக வடிவா தான் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு சிற்ப சாஸ்திரங்கள் சிற்ப நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லி இருக்கு அதுல இன்னைக்கு சில இருக்குது சிலது இல்லாமல் இருக்கிறது நல்ல பூமியை தேர்ந்தெடுப்பது நல்ல காலங்களில் ஆரம்பிப்பது கிராமங்கள் நகரங்கள் உண்டாக்கி ஆண்டவனின் உருவ அமைப்புகள் பிரதிமா லட்சம் ரூப தியானம் மூலம் ஆலயம் அமைப்பதற்கான கட்டடக்கலை ஒரு நிலம் முதல் பதினாறு நிலங்கள் வரைக்கும் கருவறைக்கு மேலே அமைக்கும் விமானங்கள் அந்த கருவறைக்கு மேலே அமைக்கிறது விமானம் சொல்லணும் கோபுரம் சொல்லக்கூடாது கோபுரம் இந்த வாசல்ல நுழை வாசல் உள்ளதான் கோபுரம் கோபுரங்கள் பல பிராகாரங்கள் சிவலிங்க லட்சணம் பலவிதமான பிம்பங்கள் அவைகளின் அளவுகள் லட்சணங்கள் மூலபேரங்கள் பரிவாரங்கள் முதலியனவும் கிராமங்களில் வாஸ்து பிரகாரம் சிவாலயங்கள் விஷ்ணு ஆலயங்கள் காளி கோயில்கள் கணபதி சுப்பிரமணியர் பைரவர் முதலான ஆலயங்கள் அமைப்புகள் முதலியனவும் இப்ப ஒரு கிராமங்கள்னா கிராம லட்சணத்துக்காக இருக்கு இப்ப சிவாலயம் அந்த கிராமத்துல ஈசான்ய மூலையில தான் இருக்கணும் ஏன்டா ஈசான்ய மூலையா அப்படியே கிழக்கு நோக்கி இருக்கணும் அங்கிட்டு வந்து அவர் ஸ்மசானம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு சிவன் வந்து ஊரை பார்த்துருக்க கூடாதுன்னு சொல்றது அதனால ஈசான்ய மூலையில வைக்கணும் அப்படி ஊருக்கு மத்தியத்துல வைக்கிறா இருந்தா மத்தியத்தை பெரிய தடாகங்கள் ஊரணிகளை நியமிக்கணும் காளி கோயில் அந்த ஊருக்கு வடக்க இருந்துகிட்டு வடக்கு பார்க்க தான் இருக்கணும் ஐயனார் கோயில் கிராம தேவதை நைருதி மூலையில இருந்துகிட்டு கிழக்க பார்க்க இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேவதைகளையும் அங்கங்க அந்த கிராமங்கள்லயோ நகரங்கள்லயோ அமைக்கும்படி சிற்ப சாஸ்திரங்கள்ல ரொம்ப நல்லா சொல்லி இருக்கு அதன்படிதான் புராதன காலங்கள்ல அணு செய்திருக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் கிராமங்கள்ல விஷ்ணு ஆலயம் எங்க இருக்கணும் சிவாலயம் எங்க இருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் கூட சொல்லி இருக்கு இந்த இது கற்றுணர்ந்தவர்கள் அந்த சிற்பிகள் ரொம்ப திறமையாக செய்து வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் சுமார் இருபத்தெட்டு சிற்ப சாஸ்திரம் இருக்கு அவை ஈசானம் விஸ்வகர்மியம் மகாவிஸ்வகர்மியம் பைரவம் சாரஸ்வதீயம் வல்மீகம் பார்வதீகம் லட்சுமியகம் பாரத்வலம் பரத்வனம் அகோரம் மயமதம் விருத்தமயமதம் பார்கவம் வாஸ்து வித்யா பராச்சரியம் கஷ்யபம் சித்திர சித்திரபாசம் மார்க்கண்டம் அனுசாரம் மானசாரம் பிரயோக மஞ்சரி கோபாலம் பிராமியம் நாரதீயம் குலாலம் சித்திரமதம் கௌதமதம் சித்திரயாமளம் வசிஷ்டம் சித்திரபாகுல்யம் மனுகுல்யம் மதிஸ்மிருதம் வேதவியாசம் பௌத்தம் நாராயணியம் காவியம் சகலாதிகாரம் திவ்யசம் புண்டரீகாட்சம் விஸ்வாமித்ர சகசம் சகலம் விருத்தமயமதம் ஆகியனவா இச்சில்ப சாஸ்திரங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் நம்ம தென்னாட்டில் கிரந்தாட்சரம் எனும் அட்சரத்தில் ஸ்லோகபூர்வமாக எழுதப்பட்டுள்ளது இங்க தமிழ் இந்த நம்ம தென்னாட்டில் எல்லாம் இந்த அந்த நாகரலிபியே கிடையாது எல்லாம் இந்த கிரந்தம்ங்கிற எழுத்தால தான் எழுதியிருக்காங்க சிற்ப சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் ஓலையட்டில் எழுதியிருந்தது இன்னைக்கு கல்வெட்டில் எல்லாம் கூட தமிழும் அந்த கிரந்தமும் ஒன்னா கலந்து தான் எழுதியிருக்காங்க பெரிய பெரிய கோயில்கள் சோழர் கால கோயில்கள் எல்லாம் பார்த்தா அதுல வந்து ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ திரிபுவன சக்கரவர்த்திகள் அப்படின்னு தமிழும் சமஸ்கிருதமும் கலந்து இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் எப்படி கலந்து போயிடுச்சோ அது மாதிரி சமஸ்கிருதமும் தமிழும் கலந்துதான் இருந்திருக்கு அப்ப அவ்வளவு ஒன்னா இருந்திருக்கு ஒரு காலத்துல உம் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாலே தற்சமயம் ஆங்கிலம் இல்லாமல் சுத்த தமிழ் பேசுவது சிரமமா உள்ளது அதுபோல அக்காலத்திலும் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் கலந்து பேசி இருக்கிறார்கள் ராஜாக்கள் காலத்தில் தமிழும் சம்ஸ்கிருதம் கலந்து எழுதப்பெற்ற கல்வெட்டுகள் பல கோயில்களை இப்போதும் காண்கின்றோம் அக்காலத்தில் சம்ஸ்கிருதம் தமிழும் கலந்து எழுதப்பெற்றது உதாரணமாக இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆதிசங்கர காலத்தில் கூட காஷ்மீர் இருந்து 
கேரளாவில் இருந்து காஷ்மீர் வரையும் சென்று ஜெயித்து வந்துள்ளார் அதற்கு சம்ஸ்கிருதம் தான் ஆல் ஓவர் பாரத தேசம் முழுவதும் இருந்திருக்கிறது இது வித்வான்களுக்கு தெரிந்த ஒரே பாஷை சம்ஸ்கிருத பாஷை தான் பூஜை முறைகள் சைவாக முறை என்றும் வைஷ்ணவாக முறை என்றும் இரண்டு விதமாக ஆகம சாஸ்திரங்கள் உள்ளன வைஷ்ணவ கோயில்களையும் மூர்த்திகளையும் வைஷ்ணவ ஆகமங்கள் மூலம் ஆராதித்தும் சைவ மூர்த்திகளை கோயில்களையும் சைவாக முறைப்படி பூஜிக்கும் பட்டும் வருகிறது பொதுவாக சைவ முறைப்படி லிங்கங்கள் சிவமூர்த்தங்கள் கருங்கணினால் செய்யப்பட்டும் ஆராதித்திருக்கிறார்கள் அவ்விதமான கர்ப்ப கிரகங்களில் சோமசூத்திரம் என்னும் நிர்மாலியம் ஜலம் செல்வதற்கான வழி ஏற்பாடு செய்யல இப்ப நம்ம கர்ப்ப கிரகங்கள்ல சைவ கோயில்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோமசூத்திரம்னு ஒன்னு இருக்கும் அது வந்து சோமன்னா வடக்கு வடக்கு போகக்கூடிய ஜலதார போகக்கூடியது அது வந்து வைஷ்ணவ தேவாலயங்கள்ல இருக்காது காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அது வந்து புரோக்ஷணம் தான் இங்கே துருவம் கௌதுகம் உற்சவம்னு அந்த வைஷ்ணவத்தில் சுண்ணாம்பால சுதையால் செய்யப்பட்டது கல்லால் செய்யப்பட்டது அப்புறம் உற்சவதி இருக்கிறதுனால அங்கே அதுக்கு மூலவருக்கு அபிஷேகம் கிடையாது அதெல்லாம் புரோட்சணம் தான் பண்ணுறது புரோட்சணம் தான் பண்ணுறது அது மாதிரி நம்ம இந்த சிவாலயங்களில் மட்டும் சிவாலயத்துக்காக இருக்கட்டும் பிரதிமா மூர்த்திகளுக்காக இருக்கட்டும் அபிஷேகம் பண்ணுறது அதில் தான் இந்த அந்த கோமுக போகிற இடத்துல சண்டிகேஸ்வரரை வச்சு நம்ம ஆராதனை பண்ணுறோம் சாமிக்கு வந்து அவருடைய நிர்மாலியங்கள் மொத்தமும் அந்த சண்டிகேஸ்வரரை சேர்ந்தது கோமுக அதே கோமுக பூர்வ பாகந்து சண்டேசம் தட்சிணே முகம் கோமுகத்துக்கு பூர்வ பாகத்தில் சண்டேஸ்வரர் இருக்கார் அவருக்கு தான் அந்த முதல் இதெல்லாம் உண்டு அவர் அந்த பக்தர்கள்லேயே அவர் தான் முதல்வர் அது அவரையும் ஒரு புதல்வராகவே ஈஸ்வரன் ஏற்றுக்கொண்டதாக பஞ்சமூர்த்தி புறப்பாடுகளில் சண்டிகேஸ்வர சுவாமியும் வருவார் அதனால அந்த கோமுக ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அது அதில் என்னென்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த கோமுகையிலையும் ஒவ்வொரு இதை சொல்கிறாங்க ராஜாக்கள் காலத்தில் செய்யப்பட்ட கோயிலாக இருந்தால் அந்த கோமுக வந்து சிம்ம முகமாக இருக்க வேண்டும் வைசிர்களால் செய்யப்பட்ட கோயிலாக இருந்தால் அது யாழிமுகமாக இருக்க வேண்டும் பிராமணர்களால் செய்யப்பட்ட இருந்தால் கோமுகமாக இருக்க வேண்டும் பசுமுகமாக இருக்க வேண்டும் அது மாதிரி சூத்திரர்களால் செய்யப்பட்டால் பன்றி முகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்கிறது இதை பற்றி இதை பார்த்து நம்ம ஒரு கோயில இது இன்னாறு கா விரலால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு கூட நிறைய பண்ணால் பல பழைய பழங்காலத்து கோயில்களில் பசுமுகம் மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்போ அது பிராமணர்களால் செய்யப்பட்ட கோயில் நம்ம நிர்ணயம் பண்ணலாம் சிம்மத்தை சிம்ம முகம் இருக்குது சத்திரியர்கள் செய்ய சொல்லலாம் யாழிமுகம் இருக்குது வைசியர்கள் சொல்லலாம் இதை மாதிரி ஒவ்வொரு தேவாலயங்களுடைய அந்த சின்னங்களை வச்சே நம்ம அது அந்த ஹிஸ்ட்ரியை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுலேயும் இந்தந்த லெவலில் சுவாமிக்கு லெவல் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பட்டிகாந்தங்கிறது மட்டத்தில் அந்த பிராமணர்கள் கட்டிய கோயில் சத்திரியர்கள் கட்டிய வைசிய சூத்ர அப்படின்னு சொல்லி அந்த விதங்களையும் சொல்லியிருக்கு அதுகள பார்த்தா கூட இது இன்னால் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கோயிலை பார்த்தா கூட நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம சாஸ்திரப்படி கட்டப்பட்டு இருந்தால் அதை நம்ம அப்படியே கண்டுபிடிச்சு அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு அதை பத்தி விருத்தங்கள்லாம் எல்லா விழுவதும் சொல்லலாம் சிற்ப சாஸ்திரங்கள்ல கிராம அமைக்கு முன்னாடியே கோயிலை கட்டிடுன்னு சொல்றாங்க கோயிலை வச்சுதான் அப்புறம் வீதிகள்லாம் உண்டாக்கணும் அந்த என்னென்ன ஆள்கள் எங்கெங்க இருக்கணும் அவங்க என்னென்ன தொழில் புரிவு இருக்கணும் தர்மஸ்தலம் எங்கே இருக்கணும் வே வேத பாடசாலை எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கோயிலை அமைச்சுட்டு தான் ஊரே உண்டாக்க சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் உண்டாக்கி இருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம கோயில் கட்டிட்டு ஒரு இடத்தையாவது கோயிலுக்குன்னு விடணும் அந்த கோயிலில் ஊரில் குடியிருக்க வேணாம்னு மாதிரி அந்த காலத்தில் கோயிலை பிரதானமாக வச்சுட்டு தான் சா சகல இப்போ நம்ம சில கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீதிகள்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் மாட வீதி வரி சுற்றி இன்றைக்கி மதுரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி சுற்றி அந்த முறையோட அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மாமல்லபுரத்தில் மகாபலிபுரத்திலெல்லாம் இயற்கையான குன்றுகளில் பல்வகையான சிற்பங்கள் உயிரோட்டத்தை உண்டாக்கியவர்கள் பல்லவர்கள் என்பது ஐயமில்லை முதலாம் மகேந்திரவர்மன் தமிழகத்தில் முதன் முதல் குகைக்கோயிலை தோற்றுவித்தவன் என்பதில் எந்த விதமான கருத்து மாற்றமும் இல்லை இவன் காலத்தில் இயல் இசை நாடகம் சிற்ப முதலிய கலைகள் சிறப்புற்று விளங்கியதை போன்று குடவரை கோயில்களும் உருவெடுத்தன இவனுடைய மண்டகப்பட்டு வடமொழி கல்வெட்டுகளை சொல்லுதே விசித்திர சித்தன் என்ற பெயருடைய இம்மன்னன் பிரம்மாஸ் சிவன் திருமால் ஆகிய மூவருக்கும் செங்கல் மரம் உலோகம் சுதையின்றி நூதனமாக இந்த ஆலயத்தை எடுப்பித்தான் என்பவர் அப்ப செங்கல்லும் இல்ல மரமும் இல்ல உலோகம் இல்ல சுதையும் இல்ல அப்ப எப்படி பண்ணா ஒரே பாறையில குடவரை கோயிலா கண்டான் செஞ்சான் 
அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கு அப்ப மறுபடி இப்ப எங்க பார்த்தாலும் தென்னாடுடைய சிவனே போத்தின்னு சிவனை பத்தி தான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு சிவாலயங்கள் எங்க பார்த்தாலும் சிவாலயங்கள் தான் அந்த சிவலிங்கத்தை பத்தி ஒரு சில முக்கியமானது சொல்றேன் சிவலிங்கத்தின் லட்சணத்தை விசேஷித்து கூறப்படுது ஆக்கமும் அழிவுமாகிய சம்சாரமானது லயத்தை அடையும் பொழுது பூதஜாலங்கள் யாவும் சிருஷ்டி காலத்தில் எவ்வாறு தோன்றுகின்றனவோ அவ்வாறே லயத்தை அடைகின்றன சிவலிங்கமானது அவைகளை படைக்கும் தன்மை வாய்ந்த ஆகையால் அதற்கு லிங்கம் என்று பெயர் நிஷ்கலமாயும் சாந்தமாயும் மனதிற்கு வாக்கிற்கு அப்பாற்பட்டதுமான ஆத்மாவுக்கும் அப்பாற்பட்டதுமான அதுவே சம்சாரத்தில் உழலும் சகல பூதஜாலங்களுக்கும் முக்தியை கொடுக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாம் அதுவே எல்லாவற்றிற்கும் வியாபித்து அவைகளில் மறைந்து சகல உலகங்களுக்கும் நாயகனாக விளங்குகிறது அதனிடமிருந்து சிருஷ்டி காலத்தில் சாந்தி தத்துவம் உண்டாயிற்று அந்த சாந்தி சத்துவத்திலிருந்து சக்தி தத்துவம் உண்டாயிற்று அதிலிருந்து நாதம் தோன்றிற்று நாதத்திலிருந்து பிந்து தோன்றிற்று அந்த நாதமே சத் என்று கூறப்படுகிறது பிந்துவானது மனோன்மணி என்று கூறப்படுகிறது அதிலிருந்து ஈஸ்வரன் தோன்றினார் ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து பரமேஸ்வரன் தோன்றினார் மகேஸ்வரனிடத்திலிருந்து விஷ்ணு தோன்றினார் விஷ்ணுவிடமிருந்து மூணு முப்பது முன்னூறு மூவாயிரம் என முறைய தேவர்களும் ரிஷிகளும் தோன்றினார்கள் இந்த சிவலிங்கம் இருக்கிறது இது ஒரு அரூபம் ரூபம் இல்லாதது நிஷ்கலம்னு பேரு அது இந்த பிரதிமையில சொல்ற நிஷ்கலம் சகலம் மிஸ்ரம் நிஷ்கலம் உருவம் இல்லாத ஒரு பொருள் சகலம் உருவத்துடன் கை கால்களோட உடையது மிஸ்ரம் ரெண்டு கலந்து உள்ளது அது மாதிரி இப்ப நம்மளுக்கு நிஷ்கலம் சிவலிங்கம் அது ஒரே அரூபமாக இருக்கும் அதுல ஆவுடையார் வந்து அம்பால் ரூபம் தான் ஆவுடையாரு அந்த ஆவுடையார் சேர்ந்திருக்கும் அதுல இந்த லிங்க லட்சத்துல ஆயிரக்கணக்கான சிவலிங்க லட்சண பத்தி ரொம்ப நல்லா விரிவா சொல்லப்படுது அதுல இந்த பானலிங்கங்கள் நர்மத நதியில உருண்டு உருண்டு வந்து கையால் அடிக்கக்கூடிய கடி அடிக்காத அந்த லிங்கங்கள் தான் ஆவுடையாரில் பதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு வழிபாடு பண்றோம் பூர்வத்தில் கிரியாலிங்கங்கள் லிங்கங்கள் என்று பிரம்ம பாகம் விஷ்ணு பாகம் ருத்ரபாகம் என்று சிவலிங்கம் அமைத்து அதில் அநேக விதங்கள் சொல்லியிருக்கு வர்தமான லிங்கம் சமகண்ட லிங்கம் தாராலிங்கம் ஸ்படிக லிங்கம்னு அநேக லிங்க விதத்தை சொல்லியிருக்கு ஆனா இது வந்து அரூபம் அதுல மிஸ்ரமா இருக்குது அப்படின்னு முகலிங்கம் அது அரூபமாவும் இருக்கும் அதுல ரூபமும் வரும் அதான் அந்த முகலிங்கம் சதுர்முகமும் முகம் தெரியும் ஆவுடையார் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிஷ்கலம் சகலம் மிஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது பசுபதிநாதர்கள் காலாவஸ்தியில இருக்கு இந்த மாதிரி லிங்கங்கள் ஆகும் அது மாதிரி நம்மளுக்கு சிவலிங்க லட்சணத்தை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி இருக்கு இன்னைக்கு அதுல அந்த ஆவுடையார் அப்படின்னா அம்பாலும் சுவாமியும் ஐக்கியமாகி உள்ளது தான் அது அந்த ஆவுடையார் சிவலிங்கம் ஆகும் அது கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கும் அது என்னன்னா அந்த ஆவுடையார் வந்து மனோன்மணி ஈஸ்வரன் ரெண்டும் ஐக்கியமானது சிவலிங்கம் இந்த சிவலிங்க பீடம் வந்திருக்க அது அநேக விதமா இருக்கு ஒவ்வொரு ஊர்ல சதுரமா இருக்கும் ஆவுடையாரு ஒரு ஊர்ல எட்டுப்பட்டமா இருக்கும் விருத்தமா இருக்கும் திருக்கோணமா இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கா அந்த காலத்துல ராஜாங்க செஞ்சான்னு கேட்டா சிவலிங்க பீடம் மண்ணு சதுரமா உள்ளது ஜெயத்தை கொடுக்குமா இப்ப அந்த ராஜாக்கள் கோயில்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கோயில்கள் எல்லாம் சதுரமாவே செஞ்சிருப்பாங்க ஆவுடையார் சதுரமா இருக்கும் மைய லிங்க இருக்கும் அது வந்து கிரியாலிங்க பிரம்ம பாகம் பூமிக்குள்ள இருக்கும் விஷ்ணு பாகம் அந்த ஆவுடையாருக்குள்ள இருக்கும் அதுக்கு மேல ருத்ர பாகம் ரவுண்டா இருக்கும் ஆவுடையார் சதுரமா இருக்கும் கோமுக இருக்கும் அது என்ன நடிகைன்னா ஜெயத்தை கொடுக்கறதுக்காக பண்ணியிருக்கானா இந்த யோனி பீடங்கிறது சந்ததி விருத்திக்காக அந்த யோனி பீடத்தை செய்யறான் தனுஷ் பீடங்கிறது சாந்தியை கொடுக்குமா திருக்கோண பீடம்ங்கிறது சத்ரு நாசத்தை உண்டாக்குமா விருத்த பீடம்ங்கிறது அபிவிருத்தியை கொடுக்குமா அநேக கோயில்கள்ல விருத்த பீடமா தான் இருக்கு இப்ப நம்ம மதுரையில சொக்கநாதர் எல்லாம் சதுரசிரமா இருக்கு அப்ப ஜெயத்துக்காக ராஜன் அதை ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருக்கான் இந்த விருத்த பீடம் வந்து அபிவிருத்தி கொடுக்கும் பஞ்சாசிர பீடம்ங்கிறது ஆரோக்கியத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்குமா 
ஷட்கோண பீடம் அஷ்டகோணங்கள்லாம் ரோகணத்தை நாசம் பண்ணுமா அதே மாதிரி விஷ்ணு உலகோட விஷ்ணு ஸ்தாபிதத்தோட யோகம் போகம் வீரம் ஆபிச்சாரிகம் இருக்கு யோகமூர்த்தி போகமூர்த்தி வீரமூர்த்தி ஆபிச்சாரிகமூர்த்தி சதுர்விதமா சொல்லியிருக்கு அது மாதிரி அந்தந்த இதுகள் அவர் விரும்பப்பட்டவர்கள் அந்தந்த மூர்த்திகளை ஸ்தாபிதம் பண்றார்கள் அது நின்ற மூர்த்தியா இருக்கட்டும் அமர்ந்த மூர்த்தியா இருந்தாலும் சரி சயன மூர்த்தியா இருந்த யோகம் யோகாசனம் போகாசனம் வீராசனம் யோகஸ்தானம் போகஸ்தானம் வீரஸ்தானம் ஆபிச்சாரிக இந்த ஆபிச்சாரிக மூர்த்திங்கிறது என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த சத்துருகளை அந்த காலத்து ராஜாக்கள் ஒரு சத்துரு இருக்கான் அவன் போகணும் அவனை ஒழியணும் அவனை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அபிச்சாரிக பிரயோகம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வைஷ்ணவத்திலையும் அந்த மாதிரி இருக்கு சிவலிங்கத்துல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வைஷ்ணவத்துல அது இருக்கு அது மாதிரி இந்த ஸ்தபதிகள்லாம் அநேக ரூப தியானங்களை எல்லாம் படிச்சிருக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் அப்பதான் அந்த படங்களை எல்லாம் எழுத முடியும் அந்த சில்பத்தையும் செதுக்க முடியும் பெரியவா ஒரு தடவை சொல்லு சொல்லியிருக்காங்க ஏ நீங்க எல்லாம் ஸ்தபதி சில்பிகள்லாம் நீங்க ஒரு உட்காந்து தனியா போய் தியானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்க ஒரு விக்கிரகத்தை செய்யணும்னா அது அந்த ரூப தியானத்தை சொல்றீங்க அது மனசுல அந்த ரூபத்தை உண்டாக்குறீங்க இப்ப பாருங்க ஒரு அம்பால் இருக்குன்னா ஷியாமா திவினேத்ராம் திபுஜா திரிபங்கீம் சவ்யா பசவ்ய ஸ்தித குஞ்சிதாங்கிரீம் சவ்யோத்பலம் வா கடகஸ்தன உச்ச அஸ்தாவலம்பியா பரமேஸ்வரி சா அப்போ இந்த அம்பால் வந்து திரிபங்கமா இருக்கா வலது கையில நீலோத்பலம் அல்லது கடக அஸ்தம் இப்படி இருக்கு இடது கை அவலம்பனமா தொங்க விட்டு இருக்கு திரிபங்க ரூபம் இரண்டு கைகள் கரண்ட் அமகுடம் இப்படி எல்லாம் நீங்க இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி மனசிலே உருவாக்குகிறீங்க அப்புறம் அதை செய்யறீங்க அதன்படி அதனால நீங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதையும் ஒரு ஒரு காளி இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு விஷ்ணு இருக்காரு சிவன் இருக்காரு தட்சிணாமூர்த்தி இருக்காரு நடராஜா இருக்காரு எல்லாம் அந்த ரூப தியானங்கள் எல்லாம் பெரும்பகுதி சில்பத்தில் இருக்கு ஆகமங்கள்ல தான் அந்த ரூப தியானங்கள்லாம் இருக்கு ஆகமங்கள்ல நிறைய ரூப தியானங்கள் இருக்கு அந்த தியானங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான தியானங்களை நம்ம மனப்பாடம் கண்டப்பாடம் வச்சிருந்தோம் இப்ப சோடச கணபதினா பதினாறு பிள்ளையார் பிரதமம் பால விக்னேசம் திரியம் தருணம் பவே திரியம் சக்தி விக்னேசம்னு பதினாறு கணபதி சொல்லும் அந்த பதினாறுக்கும் ரூப தியானம் தனித்தனி அங்க அங்கல ஆயுதங்கள்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு அதெல்லாம் பால கணபதினா எப்படி இருப்பாரு தருண கணபதினா எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு அவ்வளவு அந்த மனம் அது அது இதுக்கு விருத்தமா நம்ம செய்யக்கூடாது செய்ய செஞ்சா பெரிய விபரீதம் அதனால அதுல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டதான் சொன்னோம் இப்ப ஒரு நடராஜா அன்னைக்கு கூட அங்கே வந்து இருக்கும் சொன்னேன் அதுல நடராஜாவுக்கு சொல்றான் பாருங்க அதுல லட்சணத்துல திரிணேத்திரம் மூன்று கண்கள் திரிணேத்திரம் சதுர்புஜம் சாந்தம் ரக்த வர்ணம் ஸ்மிதானனம் கரோட்ட பகவத்ரஞ்ச துத்தூரம் சார்க்க புஷ்பகம் கங்கா சந்திர சமாயுக்தம் அபஸ்மாரோ பரிஸ்திதம் தட்சிணம் குஞ்சிதம் பாதம் வாமபாதந்து உத்ருதம் சவ்யந்து பூர்வம் அபயே அந்நே டமருகம் ததா வாமஹஸ்தேத்து டோளாந்தம் இதரம் அக்னி பாத்திரகம் வாம கர்ணேத்து பத்ரஞ்ச தட்சிணே நக்ரகுண்டலம் அபயே பணி சம்யுக்தம் சர்வாங்கே பஸ்வதாயினம் ஏவம் நடே சமித்தம் தியாத்வா மந்திரேன பூஜையேத் இந்த மாதிரி அந்த இது சொன்னா அதுல நம்ம அந்தந்த இதுபடி சொல்லணும் இது வந்து ரூப தியானம் ஒரு அந்த லட்சணத்தை சொல்லுது அப்புறம் உங்களுக்கு இலக்கணத்தை வேற சொல்றான் அந்த நடராஜாங்கிறது உத்தமம் தசதாலேன பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன் சொன்னோம் இல்லையா நூத்தி இருபத்தி நாலு அம்சம் பண்ணா சிவனை செய்யலாம் சிவனுடைய உருவத்தை செய்யலாம் அப்ப நடராஜா உட்கார்ந்து வளைஞ்சி இருக்காரு இல்லையா நின்ன விக்கிரம் அப்படி குண்ணி வளைஞ்சி ஆடும் போது எவ்வளவு குறையும் பானு ருத்ர திசாம்சம் வா துங்க நிறுத்த நம் பவேத்து பானு பன்னெண்டு ருத்ரம் பதினொன்னு திசம் பத்து அதாவது நூத்தி இருபத்தி நாலுல பன்னெண்டு அம்சம் குறைஞ்சா அது கொஞ்சம் குண்ணு நாப்புல ஆடும் பதினொன்னு கொஞ்சம் மத்தியமும் ஆடும் பத்து அம்சம் குறைஞ்சா இந்த நிமிந்தாப்புல ஆடும் அந்த விக்கிரம் எங்க இப்ப நம்ம அந்த கலை கலைக்கூடத்துல இருக்கு திருவாங்காடு நடராஜா அதெல்லாம் கொஞ்சம் குண்ணு நாப்புல ஆடும் தஞ்சாவூர்ல ஆடவல்லாம் நடராஜா நிமிந்த மாதிரி ஆடும் இதெல்லாம் அந்த ப்ரொபோஷனை வச்சு கரெக்டா நம்ம சொல்லணும் அப்புறம் ஒரு பிரலம்ப சூத்திரத்தை விட்டா இந்த கண்ணு மையம் புடாந்தம் ஹன்வந்தம் நாபி மையம் ஊன கால் மையம் 
பிரலம்ப சுத்திரம் அதுல இருந்து இந்த நூத்தி இருபத்தி நாலு அம்சத்தால இந்த புஜம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் இந்த அபயாஸ்தம் எவ்வளவு இருக்கணும் டமருகாஸ்தம் எவ்வளவு இருக்கணும் அந்த லெவல் எந்த கர்ண சீமா கர்ண மட்டம் இருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லுது இதே மாதிரி எல்லா விக்கிரகங்களுக்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளது சமபாதகமா ஸ்தானகமா நிக்கிறது சந்திரசேகர மூர்த்தி தான் அது நின் அப்படி வளவில்லாம இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அதுக்கு இந்த நூத்தி இருபத்தி நாலு அம்சம் சொல்ற நூத்தி இருபத்தி நாலு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது சொல்றான் வேத விம்சகம் சதஞ்ச சிரேஷ்ட பங்கி தாலகம் வேதம்ங்கிற நாலு விம்சதின இருபது சதம்னா நூறு நூத்தி இருபத்தி நாலு நூத்தி இருபத்தி நாலு பாகம் பண்ண சொல்றான் மொத்தம் அந்த பாடி அது நீங்க சின்ன விக்கிரமா இருக்கட்டும் பெரிய விக்கிரமா அந்த ப்ரொபோஷன் படி செஞ்சோம்னா கரெக்டா வந்து சேரும் அப்புறம் இந்த விக்கிரகங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்கு தார ஆயாதி பொருத்தம் வைக்கணும் அந்த விக்கிரகங்கள் என்ன அங்குலத்தால செய்யப்படுறது அந்த அதுக்கு நம்ம இந்த சாமிக்குன்னா திருவாதிர நட்சத்திரம் அந்த ஊருக்கு அந்த கிராமத்துக்கு அந்த கத்தாவுக்கு அந்த கோயிலுடைய பரிமாணத்துக்கு இதெல்லாம் ஆயாதியை நிர்ணயம் பண்ணி அதுல சுப ஆயாதி பார்த்து அதுல தாராபலன் பார்த்து அதையும் வச்சு நிர்ணயம் பண்ணணுமா இதெல்லாம் ரொம்ப துல்லிதமான கணக்குகள் ஃப்ரீயா உடனே இது பண்ணிட முடியாது அவ்வளவு ஒரு கோயில் கட்டுறோம்னா அதுக்கு அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கு கர்ப்பகிரம் எப்படி இருக்கணும் அர்த்த மண்டபம் எப்படி இருக்கணும் மகா மண்டபம் எவ்வளவு இருக்கணும் பிரா பிராகார மண்டபம் இருக்கணும் அதுல முதல் பிராகாரமா இருந்தா எப்படி இருக்கணும் ரெண்டாம் பிராகாரமா இருந்த மாதிரி சிவனுக்கு பஞ்ச பிராகாரங்கள் இதெல்லாம் சொல்லுது சுவாமி வந்து அப்படியே ஒரு படுத்து கிடக்கிற நிலையில தான் சொல்றாங்க அந்த கோயில் இந்த கோயில் எல்லா இடமும் புனிதமா வச்சிருக்கணும்னா இந்த கோயில் பிராகாரம் மொத்தமே சுவாமியினுடைய அங்கம்ங்கிறான் சாஸ்திரங்கள்ல கர்ப்பகிரகம் வந்து சிரசு மாதிரியா கர்ப்பகிரகம் சிரசா புரோக்தம் அந்தரால முகம் ததா சுகாசன கலம் செய்வா பாகு செய்வா அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டப குட்சிம் சியாத் பிராகாரே ஜானுஜங்கு கோபுர துவார பாதம் சியா இப்ப சுவாமி அங்க இருக்காருன்னா அப்படி படுத்திருந்த சுவாமியினுடைய பாதம் கோபுரம் ஆகுது அப்ப இதெல்லாம் சுவாமியினுடைய அங்கங்களா இருக்கு அதுதான் கோயில் எல்லாத்தையும் என்ன பரிசுத்தமாவும் பக்தியுடன் வச்சிருக்குங்கிறதுக்கு காரணமே இது அந்த மாதிரி ஈஸ்வருடைய அமைப்பு தான் இந்த கோயில் அதே மாதிரி ஸ்தூல லிங்கமா நின்ற ரூபம் தான் உபானம் பாதுகத்துல இருந்து சிகதான் ஸ்தூபி சிகதான் ஸ்தூபியா இருக்கு அந்த கண்டம்ங்கிறோம் சிகரம்ங்கிறோம் கண்டம்ங்கிறோம் அந்த பாடி ஹியூமன் பாடி மாதிரியே தான் இருக்கும் இப்ப தூரத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கும் போது இந்த கோபுரம் தெரியும் ஓ இது சிதம்பரம் இது சீர்காழி நம்ம போய்கிட்டு இருக்க போது அப்ப அந்த கோபுரத்தை பார்த்த உடனே நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் ஏன்டா அங்க சூட்சமா உள்ள சிவலிங்கம் இருந்தாலும் ஸ்தூல லிங்கமா அந்த விமானங்களும் கோபுரங்களும் அமையுது அதனாலதான் ஒவ்வொன்றுக்கு இதெல்லாம் அமைக்கணும் ஏன் கோபுரம் கட்டணுமா விமானம் கட்டணுமா எல்லாத்துக்கும் இந்த சாஸ்திரத்துல அவ்வளவு அற்புதமா சொல்லி இருக்கு அது அது அதன்படி செஞ்சு அதன்படி முறையான சிவாச்சாரியர்கள் மூலியம் அதுக்கு அதை ஸ்தாபிதம் பண்ணி அத கும்பாபிஷேகம் பண்ணம்னா அந்த கோயில் ரொம்ப சிறப்பா அமையும் அதனால இந்த சிற்பமும் ஆகமமும் ஒன்று கொன்று இணைந்து உள்ளது அது இருக்கணும் அந்த மாதிரி என்ட்டா இப்ப மத்திய காலத்துல யாரோ ஒருத்தர் கொத்தனார் வந்து கோபுரத்தை கட்டுவாரு அவரு அது என்னன்னு தெரியாது ஒரு ஒன்னொரு சாதாரண இருப்பாங்க நவக்கிரம் அடிப்பாங்க அது எங்க நான் வைக்கணும் அது வைக்க தெரியாது அது அவர் கேட்டுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருந்தா இப்ப நவக்கிரம்னா எங்க வைக்கணும் சூரிய சந்திரால எங்க வைக்கணும் இந்த பிராகாரத்துல அஷ்ட பரிவாரம்னு வருது சிவனுக்கு அதெல்லாம் எப்படி வைக்கணும் பதினாறு பரிவாரம் எப்படி வைக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு பரிவாரம் எப்படி வைக்கணும் விமானங்கள் எப்படி தேவதைகள் எல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணணும் போடணும் அந்த விஷப தலம்ங்கிறது எந்த மட்டம் அந்த விஷப தலத்துல விஷம் போடணும் விஷ்ணு தலந்தா கருடன் சிம்மம் போடணும் அம்பாளுக்கு சிம்மம் போடணும் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் சுப்பிரமணியர்னா மயில் போடணும் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்கு இந்த சுப்பிரமணியர் சிவாலயங்கள்ல சில இதுகள் எல்லாம் யானையத்தான் முதல்ல போட சொல்றான் கஜவான சுவாமி தான் பேரான் சுப்பிரமணியர் சூரசம்மாரத்துக்கு பின்னாடி வந்தது யானையத்தான் இப்ப பாருங்க திருத்தணி மற்ற பெரிய கோயில் எல்லாம் பார்த்தோம்னா யானை தான் முன்னாடி இருக்கும் சுப்பிரமணியர் கஜவான சுவாமின்னு பேரு மயில் பின்னாடி வந்தது இப்படி இப்ப தசாவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராமர் இருக்காருனா உடனே அனுமான வைக்கணும்னு இல்ல ராமர் வந்து தசாவதாரத்துல ஒரு விஷ்ணு ரூபம் அப்ப விஷ்ணுவுக்கு என்ன முன்னாடி கருடன் தான் இருக்கணும் கருடனுக்கு அடுத்துனா அங்க அனுமான பின்னாடி இருக்கலாம் இப்ப நரசிம்ம தேவாலயம் இருந்தா நரசிம்மருக்கு முன்னாடி இங்க கருடன் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்க இப்ப கிருஷ்ண தேவாலயமா இருந்தா கூட கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி அந்த கருடன் தான் இருக்கணும் ஏன்டா அவர் திசாவதாரத்துல விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் ஆகிறார் அந்த மாதிரி தான் சில கோயில்கள் எல்லாம் ரொம்ப புராதன கோயில்கள் எல்லாம் ராமருக்கு முன்னாடி கருடன் தான் இருக்கும் அப்புறம் அனுமான் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த
அதனால இதெல்லாம் படிச்சு அந்த காலத்துல முறையாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இது ஸ்தபதிங்கிற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்தபதி அவனுக்கு அடுத்த சூத்ரகிராகி தட்சகன் வர்தகின்னு அவங்களுடைய அடிப்படைய படிப்படியா அவங்களுடைய இது இருந்தது இந்த காலத்துல நம்ம பாருங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு மீட்டர் இருக்கு அடி இருக்கு அலக்குறம் பண்றோம் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தாங்க அங்குளம் முளம்னு வச்சு வளர்ந்தாங்க அந்த முளம் எப்படி உண்டாச்சு அது ரொம்ப அற்புதமா சொல்றேன் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் அபூர்வமான சமாச்சாரம் இப்ப அந்த முளம் அந்த சொல்றான் அந்த பரமாணுல இருந்து கணக்கு வருது அந்த அங்குளம் உண்டாக்குறதுக்கு அது வந்து தினே பகல்ல ஆதித்ய ரஷ்மவு ஜாலகாந்த பிரவிஷ்டே லவானவாக புரோக்தாக தயேவ பரமாணவாக அந்த ஜன்னல் வழியா வரக்கூடிய கிரணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தூசி பறக்கும் கண்ணுக்கு தெரியும் அதுதான் பரமானு ஆட்டம்ங்கிறது அது எட்டு கொண்டது ரதரேணு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய தூசி அந்த ரதரேணு எட்டு கொண்டது கேசாக்ரம் அதுவும் குழந்தையினுடைய ஹேரே தான் கேசாக்ரம் கேசாக்ரம் எட்டு கொண்டது லிக்கியா ஈர்னு சொல்றாங்க ஈர் எட்டு கொண்டது பேன் பேனு எட்டு கொண்டது ஒரு நெல்லுங்கிறான் அந்த நெல்லுல அநேக விதங்கள் நெல் இருக்கு சௌகந்தி ஹேமசாலி நெல்லு சொல்றான் அந்த நெல்லு அகலம் எகலம் கொண்டது ஒரு அங்குளம் அதுதான் ஒரு அங்குளம் நிர்ணயம் நினைச்சாங்க அந்த அங்குளத்தினால இருபத்தி நாலு அங்குளம் கொண்டது ஒரு கிருஷ்கு அஸ்தம்னு பேரு அதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு அங்குளம் வரைக்கும் சொல்லி இருக்கு ஆனா வந்து என்னென்ன அதுலயும் சொல்லியிருக்கான் பிரம்மச்சத்திரி என்னென்ன ஆளுக்கு இந்தந்த முளக்கோளை யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் சர்வத்திர ஜாதிக்கும் இந்த கிருஷ்ணுங்கிற முளம் அதாவது இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம்னா ரெண்டே முக்கால் அடி டூ ஃபீட் நைன் இன்ச்சஸ் அந்த காலத்துல ஒரு முளக்கோள் அந்த முளக்கோள் ஆளை வச்சு தான் இந்த அளவுகள்லாம் நிறைய பண்ணாங்க அதான் ஸ்கேலு இப்ப நம்ம இந்த எட்டு விதமான முளக்கோள் சொல்லும் போது இப்ப ஒவ்வொரு கோயில்ல இந்த முளக்கோளை சொல்லிட்டு எந்த முளக்கோளால செஞ்சேங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம டிராயிங் பண்ணோம்னா டென் ஃபீட் அண்ட் இன்ச் டுவெண்ட்டி ஃபீட் அண்ட் இன்ச் நம்ம எழுதுறோம் ஒரு இன்ச்சு இருபது அடி சமாமா வச்சு இந்த பிளான போட்டேன்னு அதே மாதிரி அந்த இந்த பழைய கோயில்கள் எல்லாம் இந்த முளக்கோலால தான் நம்ம இதை செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த முளக்கோலை பத்தி எழுதி வச்சிருப்பான் அந்த அளவு வரி வச்சிருப்பான் திருவண்ணாமலையில போய் பாக்குறேன் ஒரு சின்ன ஒரு இதுல ஒரு ஸ்தபதி இருக்கார் ஒரு உருவம் அதுல கையில ஒரு முளக்கோல் வச்சாரு அது கால் முளம் எட்டே கால் இஞ்சி கரெக்டா இருக்கு அளந்து பார்த்தா சுத்தமா ஒரு ஒரு மயில கூட குறையல அப்ப என்னன்னா நாலு எட்டே கால் முப்பத்தி மூணு இஞ்சி ரெண்டே முக்கால் அடி அது கிருஷ்ண முளத்தால அந்த கோயில் செய்யப்பட்டது தஞ்சாவூர்ல இது மாதிரி போட்டிருக்கு அது மாதிரி பதினோரு முழம் போட்டு பதினோரு அடி போட்டு ஒரு தண்டம்னு போட்டிருக்கான் அப்ப பதினோரு அடி எப்படி வந்துச்சு நாலு முழம் கொண்டது ஒரு தண்டம்னு எங்களுக்கு சொல்லுது நாலு ரெண்டு நாம கொண்டு பதினோரு அடி கரெக்டா போட்டு வச்சு அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோயில்ல இப்ப இந்த கஞ்சி வரதராஜ சுவாமி கோயில்ல இந்த பட்டிய மட்டத்துல கண்டராதித்தன் கோல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அளவு அது எந்த அந்த அந்த முளக்கால முளத்தால நம்ம திருப்பணி பண்ணும் போது அதே முளக்கோல் அளவு வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதை நம்ம வித்தியாசமா பண்ணக்கூடாது நம்ம ஒரு கோயில்ல போய் பார்க்கும்போது இந்த கோயில் உடனே தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இந்த சாஸ்திரங்கள் வச்சு அது எந்த முளக்கோல அவன் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கு என்ன கற்பகிரகம் வச்சிருக்கான் அதை அவன் அந்த காலத்துக்கு எழுதி வச்சிருது உண்டு இந்த முளக்கோலால் செஞ்சேன் இந்த அளவு கொண்டு செய்தேன்னு அவன் எழுதியிருக்காங்க அநேக பழைய கோயில்கள்ல இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து அங்குல சங்கின்னு பேரு சில்ப சாஸ்திரத்துல ஒரு அத்தியாயம் அங்குல சங்கி அங்குலத்தை எப்படி நிர்ணயம் பண்றது அப்படி இந்த காலத்துல அடி இதெல்லாம் இருக்க மாதிரி அந்த காலத்துல அங்குலம் இருக்கு இந்த அங்குலத்திலயும் ரெண்டு மூணு இது இருக்கு மூணு விதம் அங்குலம் சொல்றான் இது மான அங்குலம் அளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட அங்குலம் மாத்திர அங்குலம் இப்ப ஒரு விக்கிரகங்கள்லாம் என்ன செய்யணும் வீட்டுல ஆத்மாத்ம பூஜை பண்றீங்கன்னா அவங்க அந்த கத்தாவனுடைய நடுவிரல்ல இந்த அங்குலத்தினுடைய இந்த நீளத்தினுடைய நீளம் அகலம் அல்லது ஒரு சுத்தளவு இது மாதிரி மூணு விதமா வச்சு அதுல முளக்கோல் வச்சு அதுல ஆயாதி பார்த்து அது மாத்திர அங்குளம் அப்புறம் ஒண்ணு தேக லப்தாங்குளம் உயரம் அந்த பண்ணும் போது இப்ப நம்ம இவ்வளவு உயர ஒரு மூணு அடி உயரத்துல ஒரு விஷ்ணு சீரன்னா அதுல நூத்தி இருபத்தி நாலு அம்சம் பண்றோம் அதுல ஒரு ஒரு அம்சம் வருதா இல்லையா அது தேக லப்தாங்குளம்னு பேரு இந்த மாதிரி மானோபகரணம்ங்கிறதுல மானத்தை இது பண்றதுல ரொம்ப நல்ல விரிவா சிற்ப சாஸ்திர சொல்லி இருக்கு அந்த காலத்துல இப்ப இன்ஜினியர்கள்லாம் இருந்து இன்னைக்கு பெரிய பவுண்டேஷன் எல்லாம் போடுறாங்க அந்த காலத்துல இப்ப தஞ்சாவூர் ஆகட்டும் திருவண்ணாமலை கோபுரம் ஆகட்டும் ஏதாவது கொஞ்சம் சிங்கா இருக்கா இல்ல ஏன்னுட்டா அவன் சிற்பதாசர் சொல்லியிருக்கான் அதுல வந்து ஜலாந்தம் வா சிலாந்தம் வா வாலுகம் வா ததை வச்சா பூமியை தோண்டி ஜலங்கானும் வரவையும் தோண்டு அல்லது ஒரு பெரிய பாறை வரைக்கும் சிலாந்தம் பாறை வரைக்கும் தோண்டு அல்ல வாலுகம் மணல் க
அப்படி எதா இருந்தாலும் புருஷனுடைய அஞ்சலி பிரமாண உயரத்துக்கு குறையாம தோண்டி அதுக்கு இப்ப அஸ்திவாரம் போடு அது பெரிய பெரிய கல்களை அந்த யானைத்தலை மேல் குரங்கு தலை மாதிரி கல் எல்லாம் போட்டு அதுல மணல் எல்லாம் போட்டு ரிப்பி அந்த காலத்துல மணல் தான் போட்டிருக்காம இப்ப இன்னைக்கு மதுரையில இப்ப கோயில் நான் போய் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு போறேன் அங்க எல்லாம் இந்த சில கல் தூணெல்லாம் வெடிச்சிருக்கு பாவுகள் ஒரு ஐம்பது கல் வரிசையா உடைஞ்சு போயிருக்கு அது காரணம் என்னட்டிங்கன்னா அந்த காலத்துல சாண்ட் பவுண்டேஷன் தான் போட்டிருக்காங்க அதுல தண்ணி வராம இருந்தா தண்ணி உள்ள பாயாம இருந்தா அப்படியே இருக்கும் அந்த மழை வேற தண்ணி எல்லாம் குளத்துக்கு போகாம அந்த பிராகாரத்துல விழுந்தது பிராகாரத்துல விழுந்த உடனே அந்த மணல் கொஞ்சம் சிங்காச்சு சிங்கா பில்லர் சிங்கா இருக்கு பீம் சிங்கா இருக்கு பாவுகள் வெடிச்சு போயிருக்கு வேற எங்கேயும் வெடிக்கல ஏன் அந்த தண்ணி போற இடத்துல தான் வெடிச்சிருக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் தூண்டுன்னு பார்த்தா பெரிய மணல் தான் மணல் சாண்ட் பவுண்டேஷன் தான் போடுவாங்க சாண்ட் வந்து பக்கத்துல இருக்கு தோண்டாத வரைக்கும் அந்த இது அப்படியே இருக்கும் பக்கத்துல ஏதாவது தோண்டுனா தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை நாங்க காமாட்சி கோயில் அந்த காமாட்சி கோயில் திருமதில அந்த ஒரு சுக்கரவார மண்டபம் செய்யும் போதே பக்கத்துல பிராகாது அப்படியே இந்த குருதுல இருந்து நெல் விழுந்த மாதிரி மணல் வர ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படியே நிப்பாட்டிவிட்டோம் ஏன்னா அந்த காலத்துல வானத்தை தோண்டி மணலை போட்டு தண்ணி ஊத்தி நல்லா திம்ஸ் பண்ணி விட்டு அது மேல கல்ல வச்சு கட்டிருக்காங்க மணல் சிங்க ஆகும் உட்காரவே உட்காராது அது என்ன பக்கத்துல நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது தோண்டக்கூடாது அப்படி இருந்தா அந்த காலத்துல அதெல்லாம் அப்படித்தான் பவுண்டேஷன்களை செஞ்சு எவ்வளவு இதா இருக்காங்க இப்ப தஞ்சாவூர் கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான உயரத்துக்கு இருநூத்தி உயரத்துக்கு அந்த கல்லை கொண்டு போய் மேல வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு கல்லா அடிக்கிட்டு போயிருக்காங்க எப்படி எடுக்கணாங்க இன்னைக்கு லிப்ட் இருக்கா கிரெயின் இருந்ததா செயின் புள்ளி பிளாக் இருந்தா இல்லையே எல்லாம் அந்த மண்சாரம் போட்டு அந்த ரேம் போட்டு அங்கேருந்து பிரட்டி 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 கொண்டு வந்து வச்சு மறுபடியும் இந்த மண் எல்லாம் எடுத்துடுறாங்க அது சேஃப்டியும் கூட ஆனா கொஞ்சம் அதிகமான பலத்தை செலவழிக்கணும் நிறைய ஜனங்கள் செலவழிக்கணும் கோயில் உள்ள கூட கர்ப்ப கிரகங்கள்ல எல்லாம் அந்த மணலை போட்டுட்டே கல்ல அடுக்கிறது அப்புறம் அந்த மணல் எடுத்துட்டோம்னா அது அப்படியே நிக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீ சாரம் வந்து இந்த சாரம்னா கயிறு கம்பு போட்டு கட்டுறதுல உடஞ்சு போகலாம் இந்த மண் சார் மணல் சாரம் வந்து ஒன்றும் பயமே இல்லை சேஃப்டியா இருக்கும் அதனால அந்த பூர்வத்தில் அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கு நம்ம தஞ்சாவூர் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம கோயில்களில் எத்தனை கோயில் இருந்தாலும் இந்த தஞ்சாவூர் கோயில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம் அதை பற்றி கூட நான் ஒன்றும் எழுதியிருக்கேன் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில செஞ்சு எழுதிருக்கேன் தஞ்சை பெரிய கோயில் தமிழகத்தின் களஞ்சியமாம் சிறப்பு மிக்க தஞ்சையிலே தனித்து நிற்கும் கற்கோயில் பெருவுடையார் எனும் கோவில் மாமன்னன் ராஜராஜன் எடுப்பித்த இக்கோவில் மாநிலத்தின் ஏன் பாரதத்தில் அழகுமிக்க அருங்கோயில் சிறப்பு மிக்க இக்கோயில் சிற்பத்தின் இலக்கணமாம் சிறப்பு மிக்க இக்கோயில் சிற்பத்தின் இலக்கணமாம் என்றென்றும் நிமிர்ந்திருக்கும் ஏற்றமிகு பெருங்கோயில் சிற்ப கலை நிறைந்து செதுக்கி வைத்த பிம்பங்கள் எத்தனை ஆண்டானாலும் இதற்கு ஈடு என ஏதுமில்லை கோவில் குடமுழுக்கு செய்து ஓர் ஆயிரம் ஆண்டானாலும்
சிவகரணம் கல்லிலே செதுக்க எண்ணி இன்னும் சில முடியாமல் கல்லாகவே இருக்கின்றன அங்க மேல நூத்தி எட்டு சிவ தாண்டவங்களை கல்லால செதுக்கிருக்கான் அதுல ஒரு ஒரு எண்பது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு அது எல்லாம் வெறும் கல்லு தான் இருக்கு செதுக்கலாம் அப்படியே விட்டுட்டாங்க நூத்தி எட்டு சிவகரணம் சிவ தாண்டவங்க செஞ்சிருக்காங்க ஆனா ஒரு எண்பது தான் இருக்கு மீதி வெறும் கல்லு தான் இருக்கு அடிக்கல அதை இப்ப அடிக்கலாம்னா அது ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் விட மாட்டாங்க அது மாதிரி இந்த சிவதாண்டவங்கள்லாம் இந்த சதாராவில் நானும் பத்மா சுப்பிரமணியவங்களும் சேர்ந்து நூற்றி எட்டு சிவதாண்டவங்களை செஞ்சு சுற்றி வச்சுருக்கோம் அது பெரிய பெரிய சொல்லித்தான் நாங்கள் அதை செஞ்சது அதே மாதிரி இப்போ கூட இங்கே ஒரு இன்னைக்கு இண்டு பேப்பரில் கூட வந்திருக்கு பரத முனிவருடைய ஆலயம் ஒன்று கட்டி அதில் நூற்றி எட்டு சிவதாண்டவங்களையும் செய்யணும் சொல்லி அது செய்கிறதாக உத்தேசத்தில் இருக்குது அது வந்து அந்த காலத்திலே அவன் சோழராஜன் செஞ்சுருக்கான் அது முழுமை அடையலை அதே மாதிரி இன்னைக்கு அந்த கோயில் முழுமையா உள்ள கோயில் எங்க இருக்கு சாரங்கமணி கோயில்ல கோபுரத்துல நூத்தி எட்டு சிவகரணங்கள் செஞ்சிருக்காங்க சிதம்பரத்துல இருக்குது இந்த மாதிரி பல கோயில்கள்ல அந்த நிலக்கால்லயே செதுக்கி இருப்பாங்க அந்த சிவ தாண்டவங்களை பத்தி நூத்தி எட்டு சிவகரணம் கல்லாலே செதுக்க எண்ணி இன்னும் சில முடியாமல் கல்லாவே இருக்கின்றன பதினாறு நிலங்கொண்டு பாங்குடனே அமைந்த கோவில் கண்டத்தில் மிகப்பெரிய நந்திகளும் சிவ சின்னமாய் இருக்கின்றதே பதினாறு நிலம் கொண்ட கோயில் ஒரு சில்ப சாஸ்திரத்துல ஏகதலாதி சோடசாந்தம் சொல்றான் ஒரு நிலம் முதல் பதினாறு நிலங்கள் வரைக்கும் மூலஸ்தான விமானம் கட்டலாம்னு சொல்லியிருக்கு அது மாதிரி பதினாறு நிலம் கட்டியிருக்காங்க அது அதுல அந்த கண்டம்ங்கிற இடத்துல அது ரிஷபதலம்னு பேரு அங்க பெரிய நந்தி செஞ்சு அது கீழே இருந்து பார்த்தா ஒரு எட்டு அடி நீளம் இருக்கும் அது இங்க இருந்து பார்க்க சின்ன நந்தியா அங்க இருக்கும் அது ஏன்ட்டா அந்த அந்த இடத்துல இப்ப சிவன் கோயில் தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த நந்தியை பார்த்தா அந்த சிவன் கோயில் சொல்லலாம் ஒரு கருடன் சிம்மம் இருந்தா அது வந்து பெருமாள் கோயில் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி அதான் அவங்க அந்த சின்னம்னு மாட்டான் அந்த சின்னத்தை இங்க செஞ்சிருக்காங்க பதினாறு நிலங்கொண்டு பாங்குடனே அமைந்த கோயில் கண்டத்தில் மிகப்பெரிய நந்திகளும் சிவ சின்னமாய் இருக்கின்றதே பண்டி எனும் சிரசு மேலே அமைந்த அந்த மகா பத்மக்கள் இந்த பண்டின்னு சொல்றது அதான் சிரசு பெரிய பண்டி டூம் அதுல ஒரு மகா பத்மம்னு ஒரு பெரிய கல்லு ஏழு மைல் மண்சாரம் கட்டி எடுத்து வைத்தார் அக்கோவில் அது ஏழு மைல் தூரத்துக்கு அந்த மண்சாரம் போட்டு அந்த கல்லு கொண்டாந்து சேர்த்தாங்களாம் அந்த ஸ்லோப் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க இது சாமானிய வேலையா இது இது நினைத்தாலே விந்தையாகும் மிகப்பெரிய வேலை என்றும் அந்தராளம் வடபுறமும் அந்தராளம் இருக்கு அந்தராள வடபுறமும் தென்புறமும் மிகப்பெரிய துவாரபாலகர் அமைத்துள்ளார் இரண்டு இரண்டு இது அருமையான சிற்பம் என்றும் சண்டேச அனுகிரகம் எனும் தலை சிறந்த சிற்பம் ஒன்று அந்த ஆழத்தின் வடக்கே கிழக்கு நோக்கி அமைந்தது சண்டேஷ் சண்டேஷ அனுகிரமன அந்த சண்டேஸ்வரருக்கு மாலை சூடுவது போல சிவனும் பார்வதி அமர்ந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சிற்பம் சோழ காலத்தில் அது செஞ்சிருக்காங்க அமைந்துள்ளது லட்சுமி சரஸ்வதி எனும் சிற்பங்கள் பின்னமா இருந்தாலும் சோழர் பாணி அழகும் கொஞ்சம் குறைவில்லை அழகான கோபுரமும் கோவிலை சுற்றி அஷ்டபாலகரும் அங்க இப்ப நம்ம சிவாச்சாரியர்கள்தான் தெரியும் இப்ப நம்ம அஷ்ட பலிபீடம் வைக்கிறது அது என்ன கேட்டீங்கன்னா அஷ்ட திக்கு பாலகர் தான் உருவம் இல்லாம அரூபமா பலிபீடத்தில் இருக்குது பூர்வத்துல நம்ம தேவாலயங்கள்லாம் கூட விக்கிரக வழிபாட்டுல முதல்ல பலிபீடத்தை வச்சுதான் ஆவணம் பண்ணியிருந்தாங்க பலிபீடத்திலேயே ஆவணம் பண்ணி அப்புறம் உருவமா வந்தது அது மாதிரி அஷ்ட பலிபீடம் இப்பவும் நம்ம கோயில்கள் எல்லாம் வைக்கிறோம் அங்க அந்த அஷ்ட பலிபீடத்துக்கு பதில் அஷ்ட திக்கு பாலகர்லயே இருக்கு அந்த திக்கு பாலகர் ஒவ்வொன்றும் அஞ்சு அடி உயரம் அது இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு உடஞ்சு தலை இல்லாமலும் கை இல்லாமலும் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து அந்த கோயில நம்ம உற்சவம் நடத்தும் போது அந்த அஷ்டத்திக்குவாரர் கொடியேற்றி பூஜை நடத்துறாங்க ஆனா விக்கிரகங்கள் பின்னமா இருக்கு அத இப்ப கவர்மெண்ட் எடுத்து செய்யணும்னு சொன்னா அத கவர்மெண்ட் அங்க பர்மிஷன் கொடுக்கல அந்த அது சம்பந்தமா நான் ரொம்ப ரீசர்ச் பண்ணி அந்த ஃபைல் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது அது நம்ம அந்த மதிப்பிற்கு நம்ம பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சுவாமிகள் அதுக்கு மொத்த செலவையும் கொடுக்குறேன்னு கூட சொன்னாங்க ஒவ்வொரு விக்கிரகம் அஞ்சு அடி உயரம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும் எட்டு விக்கிரகங்கள் சில விக்கிரகம் இல்ல சில விக்கிரகம் கை காலெல்லாம் உடஞ்சு போயிருக்கு ஒரு ஈசான மூர்த்தின்னு இருக்கு ரொம்ப கம்பீரமா ரொம்ப அழகா இருக்கு கை இல்ல ஆனா அது அப்படியே இருக்கு நான் அந்த ஆர்கல டிபார்ட்மெண்ட் அவர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கிட்ட கூட கேட்டேன் ஏங்க இது பூஜை செய்யறமா இல்லையா அதுக்கு நம்ம அதை செய்யக்கூடாதா அதனால என்னென்ன இந்த வருஷத்துல இது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்யுது இது ரெண்டாயிரம் இப்ப இது ஆயிரம் வருஷம் இந்த காலத்து செஞ்சேன்னு நீங்க எழுதி வைக்கலாமா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் நாங்க ஒத்துக்கிற மாட்டோம் உள்ள அளவு பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி அது ப
அத பூஜை செஞ்சா நாட்டுக்கு கஷ்டங்கள் தான் உண்டாக்கும் சொல்லி இருக்கு இல்லையா அது நன்மை கிடையாது அதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப நடக்குது சில இடங்கள்ல வேற வழி இல்லாம இப்படி கவர்மெண்ட்ல அப்படி இப்படி இருக்கு அந்தராளத்தின் வடக்கே கிழக்கு நுக்கம் இந்தது லட்சுமி சரஸ்வதியின் சிற்பங்கள் பின்னமாக இருந்தாலும் சோழர் பாணி அழகும் கொஞ்சமும் குறைவில்லை அழகான கோபுரமும் கோவிலை சுற்றி அட்டபாலகரும் அருமையா அமைத்துள்ளார் என்னே அவர் பெருமை கோவிலை சுற்றி அட்டபாலகருக்காக அமைத்து அமைத்திடுவார் பலிபீடங்கள் ஆனால் இங்கோ அட்ட திக்குகள் அருமையாய் காப்பவர்க்கு அமைத்திட்டார் அற்புத கல்விக்கிரகங்களையும் கோவிலையும் வடகிழக்கு மூளையிலே இணையற்று அழகுடன் இருக்கின்றதே ஒரு மூர்த்தி ஈசான மூர்த்தி எனும் எழில் மிகுந்த அம்மூர்த்தி கரங்கள் பின்னமானாலும் கம்பீரமான கம்பீரமாய் மேற்கு நோக்கி அமைந்திருக்கின்றது தென்கிழக்கு மூளையிலே சிறந்தது ஒரு கல்வி கிரகம் அக்னி எனும் பெயருடன் அமர்ந்துள்ளதே அபூர்வம் அந்த அக்னி அந்த ரூப தியானப்படிதான் இருக்கு அங்கங்கள் உடைந்திருப்பினும் அழகு நிகரற்றது எத்தனையோ மூர்த்தங்கள் எழில் மிகுந்து இருக்கின்றதே தென்னாட்டு சிற்பங்கள் சிற்ப கலையின் சிகரத்தை தொட்டதன்றோ எல்லாம் தனக்குள் அடக்கிய அந்தர் மண்டலம் எனும் பிராகாரம் மிகப்பெரிய அளவில் இருப்பதால் என்னவோ கோவிலின் நிழலும் பிராகாரத்தில் தான் விழுகின்றது உள் சுற்று உள் உள் சுற்றுப்புறம் எனும் பிராகாரத்திற்கு ஒரு பக்கம்தான் வாசல் இருக்க வேண்டும் என சிற்ப நூல்கள் சொன்னது போல் இப்ப எங்களுக்கு அந்தர் மண்டலம்னு முதல் பிராகாரத்துல ஒரே வாசல் கிழக்குல தான் வாசல் இருக்கணும் சதுர்த்திக்குள்ள வாசல் வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த தஞ்சாவூர்லயும் அந்த ஒரு பக்கம் தான் வாசல் வச்சிருக்கான் ஏன்னா ஒரு பிராகாரம் அத்த பெரிய கோயிலுக்கு ஒரு பிராகாரமே இருந்து பஞ்ச பிராகாரம் வச்சா எவ்வளவு பெருசா பெருசா ஒரு பிராகாரம் தான் அங்க அமைச்சிருக்காங்க அதுல ஒரே வாசல் தான் பிரதான வாசல் கிழக்கு நோக்கி அமைந்தது அடுத்த முறையாக கட்டிய முன்கோபுரம் தான் ராஜராஜ கோபுரமாகும் அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிராகாரத்துக்காக கட்டதான் அந்த ராஜராஜ கோபுரம் ரெண்டாவது கோபுரம் கேரளாந்த கோபுரம்னு ஒன்னு கட்டியிருக்காங்க அது பிராகாரம் இல்லாம கட்டியிருக்காங்க அந்த பிராகாரத்திலேயே அப்படி இழுத்து கட்டியிருக்காங்க அது இப்ப அதனால நம்ம இந்த மருந்தீஸ்வரர் கோயில கூட ஒரு கோபுரம் டேங்க் மாதிரி காங்கிரீட் போட்டபடியே இருக்கும் அது கட்டலாம் சொல்றாங்க ஆனா எப்படி வேண்டாம் பிராகாரம் இல்லாம கோபுரம் கட்டக்கூடாது கட்ட முடியாது ஏன்டா பிராகாரம் சுத்தி அந்த செவரு வந்து அதுல ஜாயிண்ட் ஆகணும் இப்ப இந்த இருக்குன்னு இதுல சுத்தி வருது அதே மாதிரி அங்க இல்ல அதனால அது அப்படியே இருக்கு ஏன்டா இப்ப பிராகாரம் கட்டலாம் நினைச்சா அந்த வீடுகள் வீதிகள் ரோடுகள் எல்லாம் இப்ப ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால அப்படி இருக்கு அந்த அந்த காலத்துல அந்த ராஜா காலத்துல கேரளாந்தகன் கேரள ராஜனை அடிச்சு போட்டு அதன் பிறகு அதனுடைய கீர்த்திக்காக அந்த முன் கோபுரத்தை கட்டியிருக்காங்க கேரளாந்தகன் கோபுரம்னு பேரு கோபுரம் கேரளாந்த கோபுரம் அதனால் தான் என்னவோ பக்தியுடன் பிரார்த்தனை கோவிலாக அமையவில்லை அந்த கோயில் பாருங்க அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான கோயிலா இருந்தாலும் அது ஒரு பிரார்த்தனை கோயிலாக அமையல அது ஒரு கலை நுணுக்கத்துடன் இருக்கு இல்லையா ஜனங்கள் வந்து நித்தியப்படி பூஜை அர்ச்சனைகள் அது இதெல்லாம் பண்ற மாதிரி ஒரு அமையல பெரிய பக்தியும் பிரார்த்தனை கோயில் அமையல பெரிய நாயகியும் ஆறுமுகன் கோயிலும் பிற்காலத்தில் அமைந்ததுதான் அந்த அம்பாள் கோயில் கூட பின் பிற்காலத்தில் அமைஞ்சதுதான் சுப்பிரமணிய சாம் கோயில் அந்த பிள்ளையார் கோயில் பின்னாடி அமைஞ்சதுதான் தமிழகத்தின் சிலைந்த கல்கோவிலாய் அமைந்த இக்கல்கோவில் காமலாம் கலைப்புகளுடன் விளங்குமே நானும் ஒரு சிற்பி அதனால் தான் எண்ணி பார்க்கின்றேன் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இதுபோல் தலை சிறந்த கோவிலை கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்பதே ஆசை எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் அத்த பெரிய கோயிலை நம்ம கட்டுறதுக்கு பகவான் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா அதே பெரிய வாய்ப்பு அவ்வளவு மாண்டமான கோயில் கல்லால் முழுதும் கல்லால செஞ்சிருக்காங்க கொஞ்சம் கூட இல்லை ஆயிரம் வருஷம் இத்தனை சின்ன ஒரு கிராக்க ஒரு எதுவும் கிடையாது அப்ப ஏற்பட்டு போய் நான் அன்னைக்கு போயிருந்தேன் அங்க அவங்க ராஜாவும் எல்லாம் இருந்தாங்க மராட்டி ராஜாவும் எல்லாம் அவங்க தான் ட்ரஸ்டி அப்ப தெற்கு பக்கத்துல ஒரு வாராகி வச்சு கும்பிடுறாங்க அப்ப சொன்னாங்க சபதி நீங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா கவர்மெண்ட்ல எழுதி நாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மண்டபமாவது பண்ணி விடுறோம் ஜனங்கள்லாம் நிறைய வழிபடுறாங்க வெள்ளி செவ்வாயிலன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் போய் சரின்னு கிட்ட போய் பார்த்தேன் உள்ள பார்த்தா அது வெறும் தலை மட்டும் தான் இருக்கு உடஞ்சு போன பிம்பம் மகாங்க பின்னமாய் போனது அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தெற்கு பாகத்துல சிவாலயத்துல சப்த மாதாக்கள் இருக்கணும் அதுல ஒரு காலத்துல அங்கே நிறைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கு இன்னும் உள்ள கிட்ட இருக்கும் அதெல்லாம் புல்வெளியா இருக்கு அதுல உடைந்த ஒரு வாராகி சிலைய வச்சுதான் அதை பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் சொன்னேன் ராஜா மாதிரி எல்லாம் பூஜை பண்ணக்கூடாது மகாங்கள் பின்னமாய் போச்சு சரி அப்ப விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு கோயிலை எல்லாம் நமது சிற்ப கணக்குடன் செஞ்சுதான் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஆவுடையாரு இந்த சிற்ப சாஸ்திரங்களையே பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம் 
அதுக்கு ஒரு முடிவில்ல சில்ப சாஸ்திர சதம் கோடி யுக்திமான காரியத்துன்னு ஆயிரக்கணக்கா இருந்தாலும் நமது பெரியவா அவர்கள் அவர்களுடன் கலந்து சில காரியங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறோம் ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்துல தேனம்பாக்கத்துல பெரியவாள்ட போய் நின்ன அப்ப கேட்டாங்க கைலாசநாதர் கோயில் கைலாசநாதர் கோயில் வைகுந்த பெருமாள் கோயில் அது என்ன கல்லால செஞ்சிருக்குன்னு கேட்டாங்க அது ஒரு சாண்ட்ஸ்டோன் பெரியவா மண்ணுக்கல் தான் ஏன் மண்ணுக்கல்ல செஞ்சான் பல்லவராஜன் அப்படின்னுட்டான் தெரியல பெரியவான் ஏன்னுட்டா ஒரு ராஜன் வந்து ஒரு கோயில உடனடியா கட்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறான் அதனால அந்த சாண்ட்ஸ்டோன் சீக்கிரமா செய்யலாம் அதனால அந்த கல்ல வச்சு செஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்லு நம்ம பக்கத்துல எங்கே இருக்கா பாத்தீங்களா இல்ல பெரியவா அப்ப எங்க இருந்து இந்த கல்ல கொண்டு வந்து செஞ்சான் இது பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் பெரியவா சொன்னது ஒரு தடவை காஞ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தாறு காஞ்சி ஸ்ரீசீலத்துக்கு பெரியவா வந்திருந்தாங்க அப்ப அங்க இந்த பாலதாரா பஞ்சதாரான்னு ஒரு முன்னூறு அடிக்கு கீழே படி இருக்கு அங்க போய் இறங்கி உட்கார்ந்து பெரியவா தியானம் பண்ணிக்கிட்டு நான் அங்கேயே இருக்கேன் வரமாட்டேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் எப்படியோ சொல்லி ரெண்டு மூணு நாள் இருந்து அப்புறம் மேலே கூட்டி வந்தாங்க அப்ப என்ன நான் அங்கே சின்ன வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பிரம்பராம்ப கோயில் கோபுரத்துல அப்ப நீங்க எல்லாம் எந்த ஊருன்னு கேட்டேன் நாங்க செட்டிநாடு பெரியவா நாங்க எந்த ஊர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு இந்த நாங்க உட்கார்ந்துருந்தோம் பாத்தியா அந்த இடத்துல தான் ஆதிசங்கர் உட்கார்ந்து சிவானந்த நகரி எழுதுனது அவ்வளவு ரமணீயமான இடம் அற்புதமா இருக்கும் பட்சிகளுடைய ரீங்காரமும் ஜலமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எந்த சப்தம் கேட்காது அந்த இடத்துல ஆதிசங்கருடைய பாதம் மாதிரி பதிஞ்சது மாதிரி நீ அடிச்சு வச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சொன்னாங்க நீனே அடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அக்னிட்டாங்க அது மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்புறம் சதாரா பெரியவா இங்க போய் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் போது சொன்னாங்க அங்க இருக்கும் ஒரு தடவை திடீர்னு உத்தரவாச்சு இதை மாதிரி இங்க வர சொல்லி நானும் எங்க அண்ணன் கணவஸ்தது ரெண்டு பேரும் போனோம் அங்க வந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க தெக்கு பார்த்த முகத்தில் உள்ளக்கூடிய ஒரு விக்கிரக கோயிலை நீ கட்டணும் இங்கே அப்படின்னு சொன்னாங்க தெக்கு பார்த்த முன்ன எல்லாரும் தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நானும் அண்ணன்னு சொன்ன இதில் இது நடராஜா பெரிய கோயில் கட்டணும்னு பெரியவா நினைக்கிறீங்களாண்ணா அதைத்தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அப்புறம் அங்கே உத்தர சிதம்பரம்னு நடராஜா கோயில் கட்டப்பட்டது அதில் ஒரு சாமண்ணான்னு ஒரு ஒரு உடுப்பிக்காரர் ஒரு சொந்த செலவில் செஞ்சார் அப்புறம் பிரிவா பார்த்தாங்க அவருக்கு ரொம்ப பாரத்தை கொடுக்க கூடாதுன்ட்டு நாலு பக்கத்துல நாலு கோபுரம் சிதம்பரம் மாதிரி செய்யணும் நாலு கவர்மெண்ட்லயே நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் காலத்துல ஒரு கோபுரம் கொடுத்தாங்க ராமாராவ் ஒரு கோபுரம் கொடுத்தாரு மராட்டி ஒரு தரம் கொடுத்தாங்க கர்நாடக ஒரு கோபுரம் கொடுத்தாங்க நாலு ராஷ்டிரங்களும் நாலு கோபுரத்துக்கு கொடுத்தாங்க அங்க எவ்வளவோ மிராக்கள் எல்லாம் பண்ணாங்க பிரிவா ஒரு தடவை அந்த சிவலிங்கத்தை கொண்டாந்து அங்க சிவராத்திரி என்னைக்கு அங்க இங்க கொண்டாந்து வச்சிருவியா நாங்க அழகா பார்த்துக்காக தேனம்பாக்கத்துல செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஒன்பது அடி உயரம் சிவலிங்கம் அதுல ஆயிரம் லிங்கம் இருக்கும் சகசிர லிங்கம்னு பேரு அதை கொண்டு அதை எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேதங்கள் சொல்லிக்கிட்டு உளிச்சத்தை உளிச்சத்தை வெளியே கேட்க கூடாது அந்த மாதிரி செய்யணும்னு கேட்டா பெரியவா இடத்துல தான் அப்படின்னு தேனம்பாக்கத்துல செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அதை அங்க சதாரா இருக்கும்போது அந்த கொண்டு வருவியா அப்படின்னுட்டாங்க கொண்டாந்து அப்புறம் நாங்க அங்க வச்சோம் அப்ப பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு நாங்க ஒரு அங்க சி எஸ் ராமச்சந்திரன் இருந்தார் அவர் தான் அந்த செக்ரட்டரியா இருந்து அழகா பார்த்து இந்த கோயில் இதெல்லாம் பண்ணவர் அப்ப சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது லிட்டர் பால் வாங்கி வச்சு ஒரு படிக்கட்டு போட்டு வச்சிருந்தோம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பிரிவா அங்க அந்த ரூம்ல இருந்து நிறைய ருத்ராட்சமும் வில்வ மாலையும் வச்சுட்டு தக தக தகன்னு ஜெகஜோதியா அங்க இருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணி சிவராத்திரி அன்னைக்கு வெளியே வந்தாங்க வந்து அந்த சிவலிங்கத்திட்ட வந்து நின்னுனாங்க அப்ப என்ன எல்லாரும் நாங்க கொஞ்சம் வயசுக்கு குறைஞ்சனால என்ன சொல்லி கேள்றா அப்படின்னாங்க பெரியவா கையால அபிஷேகம் பண்ணணும் சொன்னான் இவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா பெரியவா கையால அபிஷேகம் பண்ணணுமான்னு அந்த கண்ணன் நான் சொன்னாரு உடனே விறுவிறுனு படிமேல ஏறி பதினோரு சொம்பு அந்த மரச்சம்பாலை எடுத்து அந்த சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணாங்க பெரியவா சிவராத்திரி அன்னைக்கு சகசிரலிங்கத்துக்கு பெரியவா கையாலே ஒரு அபிஷேகம் நடந்தது அபூர்வமான காரியமாகும் அது எங்க அண்ணன் தான் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதை போட்டோ எடுக்கணும்னு சொன்னா வேணான்னு நாங்களாம் அது போ கேமரா கீழே விழுந்துட்டு தான் அதுல போட்டோ படலையா அந்த மாதிரி ஒரு அபூர்வ காரியங்கள் எல்லாம் சொன்னாரு அன்னைக்கு விடிஞ்சு என்ன சொன்னாரு பிரிவா நீ போலையா ஊருக்கு போலையாடான்னு நான் இல்ல பிரிவா நான் சிவராத்திரிக்கு தான் இருந்து பாட்டு போறேன்னு சொன்னேன் காலையில இருந்தேன்னு இல்ல ஏன்னுட்டா நீ ஊரு ஊருக்கா ஓடி
வந்து ஒவ்வொருத்தரும் காயன்களா போட்டு போட்டு குமி ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த லிங்கத்துல அங்க இருக்க ஒரு அந்த பெரியவா இருக்கக்கூடிய சங்கர மடம் ஒரு பிராமணால் இருக்க பண்ணவர் அவன் காசியில நல்ல அவ்வளவு பேரும் வேதம் படிச்சவங்க அந்த மடத்தெல்லாம் பெரிய பாப்பு இருந்தா சங்கர மடம்னு பேரு அவங்க ரொம்ப வறுமையா இருக்காங்க வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கே வர்றவங்கள்ட்ட யார்ட்டையும் பெரிய நூறு இரநூறு வாங்கி சாப்பாடு போட சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விழுந்த உடனே பெரியவாட்டு போய் சொன்னேன் நிறைய அதுல பணம் விழுதுன்னு எல்லாம் அந்த சாஸ்திரிகளையும் எடுத்துக்கிற சொல்லுனாங்க அவன் அந்த குடும்பத்துல ரெண்டு பக்கெட்ல ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு பக்கெட் நிறைஞ்சு போயிரும் கொண்டாந்து முத்தத்துல கொட்டுனாங்க அப்ப அந்த கனகதாராவில வரிசிச்சதே அந்த மாதிரி வரிசை வச்சிருக்கு அப்பேற்பட்ட இத நம்ம பெரியவா செய்தார்கள் இதெல்லாம் அனுபவித்தவர்களுக்கு தான் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அவங்கவுங்களும் அனுபவிச்சிருக்காங்க அவங்கவுங்களுக்கும் தெரியும் அப்பேற்பட்ட அநேக காரியங்களை பெரியவா காலத்துல அவங்க செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த சிற்ப சாஸ்திரத்தை பத்தி ஒண்ணு சொல்லும் போது ஒரு தடவை அகமதாபாத் பக்கத்துல அம்பாஜின்னு ஒரு இடத்துல அம்பத்தோரு சக்தி பீடங்கள் கட்டி கோயில் பண்ணணும் அத ஸ்ரீச்சக்கர வடிவில பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பார்த்துட்டு பிரிவா இந்த மாதிரி இந்த சிற்ப சாஸ்திரங்கள் ஆயிரக்கணக்கான விமானங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த ஸ்ரீச்சக்கர வடிவில ஒன்னும் இல்லையே பிரிவான் அங்கே ஜபல்பூர் கிட்ட எங்கேயோ இருக்காமல்ல பார்த்துட்டு வா அப்படின்னாங்க அங்க போன அங்க இந்த மாதிரி இல்ல சும்மா தரையில மேரு மாதிரி இருந்து அந்த சாயில விழுந்து செஞ்சாவந்தன இதெல்லாம் பண்றாங்க வேற என்ன இல்லைன்னு அப்ப சொன்ன சிற்ப சாஸ்திரத்துல இல்லைன்னா வேண்டாம் எப்பேற்பட்ட மகான் பாருங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேரு செய்யுன்னா செய்யுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிற்ப சாஸ்திரத்துல இல்லைன்னா அது வேண்டாம் நீ என்ன பண்ற காஞ்சியில கைலாசநாதர் கோயில சுத்தி சின்ன கோயில் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி அம்பத்தோரு பீட சக்தியில வச்சு மத்தியத்துல ராஜராஜேஸ்வரி காமாட்சியை வச்சு கட்டுனாங்க அது மாதிரி கட்டப்பட்டது அங்கே அம்பாஜியில அது ரொம்ப ஒரு இதை நம்ம மடத்து மூலியமா செஞ்சது இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு இதா சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த சிற்பத்தையும் ஆகமத்துக்கும் விதி மீறி எதையும் செய்ய மாட்டாங்க அது யாரும் வந்து கேட்டா கூட இது எப்படி இது அப்படின்னா இதெல்லாம் சிற்பிகள் தானே சொல்லணும் சிற்பிகளை தானே கேட்கணும் அப்படிம்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அது அந்த ப்ராப்பர் சேனல்ல போகணுங்கிற மாதிரி பெரியவா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதா அவங்க பண்ணிருக்காங்க நாங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்து ரொம்ப அலகாபாத்துல அந்த சதாரா டயத்துல அலகாபாத்து கோயில பத்தி அந்த ரூம்ல இருந்து இந்த கம்பி ஜன்னல் உள்ள இருந்துகிட்டு பெரியவா அதெல்லாம் இந்த படத்தை காமிச்சோம் அந்த அலகாபாத்துல என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்கோம் சந்தனத்தாலேயே பன்னெண்டு அடி உயர கதவு மூணு கதவு சந்தன மரத்தாலேயே செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த சிஎஸ்ஆர் இருந்தா எல்லாம் பண்ணார் அப்ப ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு சொன்னாரு இது ஒரு கைலாசம் நான் சொல்லியிருக்கதெல்லாம் செஞ்சிருக்கானே மகா புண்ணியவான் அப்படின்னு சொன்னார் பெரியவா அது அதெல்லாம் அந்த தேதி போட்டு எழுதினேன் ஒரு தடவை காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா அந்த மேனாவில படுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஒன்பது மணி ஆச்சு ஏதோ பேச்சு சத்தம் கேட்குதுன்னா அந்த எதுக்க வந்து இந்த இவர் அந்த குருமூர்த்தி ராதாகிருஷ்ணா ரெண்டு பேரும் அந்த சிவத்தோரம் நின்றுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப நான் போய் தசம் பண்ணலாம்னு போனேன் அப்ப போய் நமஸ்காரம் பண்ணேன் அப்ப சொல்றாரு இவனை தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு அவரு உன்னை விட உன் மாமனுக்கு நல்லா தெரியும்னு பெரியவா அந்த கண்ணன்ட்ட சொன்னாரு அப்புறம் இவன் வந்து ஒரு முன்னூறு கோயிலுக்கு மேல இவன் செய்யறான் தெரியுமா உனக்கு முன்னூறு கோயிலுக்கு மேல செய்வான் இவனுக்கு பின்னாடி ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் இவனுடைய பேர் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த தேதி போட்டு நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் அது பெரிய வாக்கால அப்படி சொல்லப்பட்டது இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒரு மிராக்களா செஞ்சிருக்காங்க அப்புறம் இந்த கல்கத்தா பிர்லா வந்து எனக்கு ஒரு அறுபது அடியில கிருஷ்ண சிலை செய்ய சொன்னார் அறுபது அடியில ஒரே கல்லுல அது எனக்கு நம்ம லைஃப்ல இவ்வளவு பெரிய விக்கிரகம் செஞ்சது இல்லை இது பெரிய நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்குன்ட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இத போய் நான் அவங்கள்ட்ட பெரியவாட்ட வந்து நான் சொல்லல ஏன்னு கேட்டா எங்க அண்ணனும் திருப்பதி அஜோத்தி ஆபிசன் ஒரு தடவை வந்து திருப்பதி மலை மேல ஒரு பெரிய வெங்கடேஷ் சுவாமி செஞ்சு வச்சுட்டா அது எல்லாரும் ஜனங்கள்லாம் வந்து திறவங்கள்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா இல்லையா உள்ள சாமி தசம் பண்ண அதுக்கு இது பாப்பாங்களா இல்லையான்னு பெரியவாள்ட்ட வந்து கேட்டாங்க பெரியவா என்ன சொன்னா தெரியுமா வேண்டாம் வேண்டான்னாங்க அப்புறம் நான் நினைச்சேன் அந்த மாதிரி வெங்கடேஷ் சுவாமி சிலைய வேணான்னு சொல்லிட்டாங்களே 
அது மாதிரி நம்ம இந்த பெரிய அறுபது அடி உயரத்துல கிருஷ்ணர் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்க இது வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா என்னடா பண்றதுன்ட்டு நான் மனசுக்குள்ள இருந்து நான் சொல்லவே இல்லை பெரியவாட்ட அப்ப அந்த வேலூர் பக்கத்துல ஒரு இடத்துல கல் எடுத்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் வேலை செஞ்ச பிறகு இந்த கல்லுல ஒரு சென்டர்ல ஒரு ஓட்ட கிராக் வந்துருச்சு அப்புறம் இனிமே அது செய்ய முடியாது நான் என்ன பண்ணேன் அந்த பிரலாட்ட இது மாதிரி இந்த கல்லுல ஓட்ட வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டேன்னா அவர் இது வேண்டாம் அந்த ப்ராஜெக்டே நிப்பாட்டிடுவார்னு சொல்லிட்டு இது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இன்னொரு கல்ல செலக்ஷன் பண்ணேன் ஒரு இடத்துல ஒரு கல் அந்த காவனூருங்கிற இடத்துல ஒரு கல் கிடைச்சிது அப்புறம் இனிமே நம்ம இதை பெரிவாட்ட சொல்லாம இருக்க கூடாதுன்ட்டு போய் முத நாள் போய் பெருவாட்ட போய் இந்த மாதிரி பிர்லா சொன்னாரு ஒரு அறுபது அடி உயிரில் கிருஷ்ணன் பார்த்து சாரதி மாதிரி ஒரே கல்லில் செய்கிறேன் அது ஒரு கல் எடுத்து செஞ்சேன் அது ஓட்டையா போச்சு இன்னொரு கல் பார்த்துருக்கேன் அது பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி அது நல்ல விதமாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தையும் வச்சு சொன்னேன் பேசாம அன்னைக்கு கடுமையான மௌனம் பெரியவா பேசவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணார் சரின்ட்டு அப்போ அங்கே இருந்தவங்க கண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் சொன்னார் பெரியவா அந்த படத்தை தொட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறான் அப்படின்னா நேரம் செஞ்சு ரொம்ப நேரம் செஞ்சு அந்த விடலால் லேசா அந்த படத்தை தொட்டாங்க தொட்டுட்டு அப்புறம் நான் எடுத்து சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டேன் மரா நாள் போனேன் மரா நாள் போனா பேசாங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்ல அவங்களே சொன்ன டயர் போட்ட ட்ரெயிலர்ல காஞ்சிபுரத்துக்கு தூக்கிட்டு வந்தோம் வந்தோம் வந்துகிட்டு இருக்கும் போது இதுக்குள்ள எல்லாம் வர முடியாது அந்த சரதா டிரைவ் பண்ணவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க நீ என்னாலும் உன்ட்ட அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி கொடுக்குறேன் மடத்துக்கு போகணும்னு சரி மடத்து வாசல்ல உண்டு அந்த சிவ அந்த கிருஷ்ணன் இருக்காரு நான் ஒன்னே வந்தேன் அப்ப நம்ம பெரியவாள்ட போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி பெரியவாள்ட சொல்லி வர சொல்லணும் பெரியவா சொன்னாடி நீனே போய் கேள்றா பெரியவா வருவான்னு சொன்னேன் சன்னு போய் கேட்டேன் பெரியவா ஒன்னு கிருஷ்ண சிலையை கொண்டாந்திருக்கேன் நீங்க சொன்னபடியே பெரியவா வந்து பாக்கணும்னு அப்ப ஏ பாலுவே பண்ணாரு நம்ம மடத்துக்கு கிருஷ்ணர் வந்திருக்காராம் நான் பாக்கணுமே என்ன கொஞ்சம் தொடாம தூக்கி விடுவியான்னார் அப்படியே அந்த அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தை அந்த துணியை வச்சு லேசா அப்படி தொட்டோன்னு எந்திரிச்சா அப்படிவா தண்டத்தோட வந்தாங்க எல்லாரும் சுத்தி விலகு நான் தரிசனம் பிரதட்சணம் பண்ண போறேன் என்ன அப்ப ஒரே கூட்டம் அன்னைக்கு இந்த கஞ்சி வரதராஜ சுவாமி திருவிழா நடக்கிறதுனால அந்த அனுமா இருக்கட்ட அங்க ஒரே கூட்டம் அப்புறம் அந்த இது ஒரே கிரௌடா இருந்த பிரிவா அங்க எல்லாம் அங்க உள்ள நூறு நூத்தி இருபது அடி நீளம் இருக்கும் அந்த ட்ரையல் அதுல போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஹைட்ராலிக் ஜாக் உள்ளது அப்படியே டவுன் பண்ண சொன்னா கீழே அப்படி இறக்குனா தரை இல்ல வல்ல வந்த உடனே அந்த சர்தார்கள்லாம் அவங்க பிரிவா வந்து அதுக்கு துளசி மாலை எல்லாம் போட்டு ஆரத்தி எடுக்க சொல்லி பார்த்துட்டு அங்க எல்லாருக்கும் இருந்த அந்த டிரைவர்களுக்கு எல்லாம் கல்கண்டு கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க அது வந்து அற்புதமா முடிஞ்சு கல்கட்டாவில் கொண்டு வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி என்ன கேட்டா பிரிவா மனப்பூர்வமாக இதை சொல்லிட்டா எதையும் அதுக்கு வேற இதே கிடையாது அது சொல்லாமல் நம்ம எதையும் செஞ்சோம்னா அது சக்சஸ் ஆகுது இல்லை இது நான் கண்ட ஒரு இது அது மாதிரி அவங்க அவங்க காலத்தில் நம்ம நம்ம இருந்தோங்கிறதே பெரிய ஒரு இதாக இருக்கு அது அவங்களோட நம்ம பேசியிருக்கோங்கிறது அதை விட நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கறிய பாக்கியம் எவ்வளோ அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால் தான் இவ்வளவு காரியங்களை எல்லாம் பண்ணிட்டு வர்றோம் பெரியவா என்றும் இன்னைக்கும் இருக்கா நம்மளோட என்பதை தெரிவித்து கொண்டு நம்ம ஐயாவுக்கு பேசியிருக்காக மறுபடியும் பேசுவோம் ஏதாவது கலந்துரோட கேள்வியில் கேட்டாலும் சொல்றேன் இந்த புஸ்தகம் வந்து ஆலய நிர்மாண பிம்ப லட்சணம்னு இந்து அறநிலையத்துறை மூலியமா நான் போட்டிருக்கேன் இங்க ஒரு நூறு சிற்பிகளை கூட்டு வந்து விசாரிச்சோம் அவங்களுக்கு இந்த அளவுகள்லாம் கேட்டா எங்களுக்கு சரியா தெரியல நாங்க ஊகம் ஊகம் இமாஜினா தான் பண்றோம் அப்படின்னு ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க அப்புறம் இது ஒரு கையேடு மாதிரி இருக்கணும்னு கவர்மெண்ட்ல போட்டுச்